Hello friends, welcome to Kerala Diaries. I am going to show you how to do this. I am going to 400 gram chicken pieces. I am going to show you how to remove all the pieces. I am going to show you how to remove all the pieces. I am going to show you how to remove all the pieces. I am going to show you how to remove all the pieces. I am going to show you how to remove all the pieces. Pinnya mana tu? Rendu tablespoon ginger garlic paste ana. Pinnya mana tu? Oru pedi maliyela. Itre saudara ngal beranam. Ini nampuk powder lantik ya beranda noka. Onnere teaspoon kurimola gupodi. Onne kal teaspoon mali podi. Oru teaspoon garam masala. Kal teaspoon manal podi. Arat teaspoon perinciri gam podi cedu. Rendu teaspoon mala gupodi. Itre anu berenda deh, nam kini deh chicken bevi kaya mekam. Adi ni aite, nian chicken ur pressure cooker lek, ari teaspoon manual podi, ari teaspoon kuri mula podi, korat chup, kal glass berlalu urcite, tiga visi le bevi nandre ta. Deh ni ane berada chicken bevi cedet itu, tiga visi le bevi nandre, nan nai bevi bevi nandre. Ini nam kade ara ni aite ur plate lek, mati bevi kaya. Ini dia bela alang kalan ni, nani pula ara nai bercetan deh ini, nama kita ini shred deh ini dekana. Alanggil nama kita mixer deh jar lalu ni vippe ini dekata madi. Nama kita kayu untuk shred deh ini dekana. Nani pula beri ciri ni deh mixer deh jar lalu ni vippe ini dekana. Kandap, itre madi. Dan nani pula mottam ella chicken piecesum vippe ini dekata tuh. Ini lini orang yang ada kerja dengan beli pisah sunda ini, kita just kayu orang tuh pergi coba. Ini pada kita masak le unda kain air ini, saya perlu satu pan ada putih besar. Ada lagi dua tablespoon beli cina untuk coba. Orang kita kalau ada mana oil available itu lah, ada untuk coba. Ini ada lagi dengan air teri putih besar ini, kita ginger garlic paste itu, satu minit untuk coba. Just untuk coba selesai, kita air teri putih besar ini, uli pasca mula kita lekuk itu, awis itu untuk upum jer itu, nanan air untuk coba. Lightnya itu ur golden color warna matra madhi. Dan, nama lalu air terdetik berceri kita podi ala dilek a add itu duduk nanai itu warna. Ur mono nala minta nanai itu warna ikut kena tau. Nala ana dengan dia rose melo itu marik itu lalu. Dan, nama lalu masala ready itu duduk. Ini pada dilek a air terdetik shredded itu berceri kita chicken dan pizza sit duduk. Semua itu selesai, nan naya ni alat kikur kan. Orang jauh arah minit nan naya ni alat kiki, semua masala galah adilekik ojipikan. Depan orang jauh minit kain itu, ini ni adilekik na air terdetik ceri kena malai alat gula adi itu kan. Malai alat mana berana ada na itu karve pelu na adi erat. Ini nama lih mix tanca na itu mati beka. Ini nama ke chatipatri unda kan itu la dosa batter unda kan. Ini pula dosa batter itu ayah rakan naik tu, rendre glass mai itu podo edit tu. Ia ur glass ini ala bilai rendre glass ane naik edit tiri kena tu. Nanaur gram chicken de ala bilai nolla dosa batter ane naik pula parai kena tu. Apa ninggal kaya le chicken ni terahan nolla dah, adine ala bilai search matar ninggal mai mai edit kga. Ini nama le dilek cerut kudu kena tu, ur mutta cerut kudu kena, mutta orang tu adilai kau naik edit kudu kga. Pine, satu tablespoon oil. Adun gula cerita, awasatinu uppu utta nanna ayonne alaki kuka. Ini dileka awasatinu berlalu urusir, namlu ru batter unda kerkan. Nyani pol dileka ru rende gal glass berlalu urusir unde. Rende glass elu kurcuk uru dale. Dae itri uru thicknessle berana namlu maav unda kerkan aite. Dae nyani pol uru dae katagal allah uratce, uru thick batter unda kerkan unde. Dosa itu atren katte awer itu, anal niir dosa itu atren loose awam padi lato. Ia satu konsistensi le mana, nama le maaf tayar akhirkan aite. Ini nama kita orang dosa itu undakirkan. Alahre kaneng orangju mana, nama kita dosa undakan aite. Dosa urce selesam, orang minto nadi wega mekanam. Orang minto gari ni, nama kita tu marcida. Marci itu selesa, kita just 10 second matra, kita dengan baik cerita madi. Kudel muri enda gairi lya. Ia satu 
വേവിൽ വേണം എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഏത് പാനിലാണോ ചട്ടിപ്പത്രി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേ പാൻ്റെ അളവിൽ വേണം എല്ലാ ദോശയും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് വളരെ നൈസായിട്ടേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു പാനിലാണ് ചട്ടിപ്പത്രി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ദോശ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പാനിൻ്റെ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവിടെയും കറക്റ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ വേണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദോശയും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പാൻ്റെ സൈസ് നോക്കി നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ദോശയെല്ലാം ചുട്ടെടുക്കണം അധികം ക്രിസ്പി ആക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയിൽ വയ്ക്കുക ആദ്യം ഒഴിച്ച ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക പിന്നെ മറിച്ചിട്ട ശേഷം പത്ത് സെക്കൻഡ് മാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ വളരെ നൈസായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ദോശയും ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദോശ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലെ ഇടയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്രി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണേ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചുട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ദോശ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് ആ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡും നന്നായി ശരിയാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാക്സിമം ഇത് സെൻട്രലാക്കി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അധികം അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ദോശ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ ദോശ ആ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് മുക്കിയ ശേഷം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ദോശ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ ചെയ്യാൻ കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്നിലേ കൈ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ടോ നന്നായി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ വെക്കാൻ നോക്കുക അധികം സൈഡിലേക്ക് പോകണ്ട കാരണം അത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദോശയും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് എങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ അരികിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ഇനി വേറെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതൊന്നും വിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല എയർടൈറ്റുള്ള മൂട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രഷർ പോകാനുള്ള ഒരു ഹോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഹോള് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രാമ്പു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി ഇത് ഇടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ബേക്ക് ആയിക്കോളും നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അടിപ്പിടിക്കുന്നുള്ള ഒരു പേടിയും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിപ്പിടിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം ഉപയോഗിക്കുക
അപ്പോൾ നല്ലൊരു കേക്ക് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി ആ പാനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായി ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് പോലെ എല്ലാവിടെയും ഫില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്ത് കാണുന്നില്ല ഇനി നമ്മളിത് കൈ കൊണ്ട് തിരിച്ച് ആ പാനിലേക്ക് തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് അധികം ചൂടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലേറ്റോട് കൂടി തന്നെ നമ്മളത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കൈ പൊള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കണേ ഇനി നമ്മളുടെ സൈ ഈ പത്തിരിയുടെ സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടി നെയ്യ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരിനി ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളിത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലം കേക്ക് പോലെയല്ലേ കാണാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ വരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുവാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളിത് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന കണ്ടോ അത്രയും സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി വളരെയധികം ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പത്തിരിയാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതേ കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫില്ലിങ്ങും ലെയറെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫില്ലിങ്ങും നമ്മൾ ദോശയുടെ ബാറ്ററി എല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഗസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു